constructive manager a complete automation solution for builders and contractors builders and contractors in or erp solution on construct manager all the different modules master pre budgeting time scheduler client management material management hr and labor billing and analysis tool accounts user management then backup document management half to plus web module in a different module integrate edirikkuna avare day to day activities control cheyan pattuna or erp solution aan construct manager adil master module nammal use cheyyunnathu the basic settings nu vendittana one time settings nu vendi ubhayikkuna module aan master module financial year set cheya adu pole the company logos insert cheya then go down and go down registration vendittu adu pole the materials and യൂണിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ദെൻ കാറ്റഗറി റോ മെറ്റീരിയൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ദെൻ സപ്ലയർ രജിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ എച്ച് ആർ ആൻഡ് ലേബേഴ്സിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ലേബർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് സെറ്റിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വൺ ടൈമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എച്ച് ആൻഡ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂളാണ് മാസ്റ്റർ മോഡ്യൂൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് പ്രീ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മോഡ്യൂൾ ആണ് പ്രീ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇത് ഈസിയസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ടൂൾ ആണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡ്യൂൾ ആണ് പ്രീ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ദൻ അതിനു വേണ്ടി സാർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഈച്ച് ആൻഡ് അവർ വർക്കിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് കൺസെപ്ഷൻ എന്താണ് ലേബർ കൺസെപ്ഷൻ സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് പോർഷൻ അതായത് സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് പോർഷൻ അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇടുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർക്കിന് വേണ്ട റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്ഷൻ ലേബർ കൺസെപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇതൊരു ലൈബ്രറി ആയിട്ട് എല്ലാ വർക്കുകളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് വരുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സൽ ഷീറ്റിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻ എൻ ഇൻഡു എൽ ഇൻഡു ബി ഇൻഡു എച്ച് ഡയമെൻഷൻസോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈച്ച് ആൻഡ് അവർ ഐറ്റം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇനി അഥവാ എക്സൽ ഷീറ്റിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സൽ ഷീറ്റ് നമ്മളെ ലൈബ്രറി ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇത് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ തന്നെ അതിൽ ബിയോ ക്യൂ ബിലോ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ പ്രൊജക്ട്സിന് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അടുക്കസി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു റേറ്റ് അനാലിസിസ് പെൻഡ് നമ്മുടെ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വൺ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് പ്രകാരമാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് വേറി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് മാത്രം വേറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് മാത്രം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആ മാർക്കറ്റ് റേറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിലേക്ക് മാറുകയും നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ആ കമ്പാരിസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് പ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റേറ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് എത്രയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇനി ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ടെൻഡറിലൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റേറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇത് മൂ ഈ മൂന്ന് റേറ്റും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ അത് നമുക്ക് ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ തന്നെ അത് ആ പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ബൈലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പിന്നീട് വ
അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ പ്രൊജക്റ്റ് വില്ല അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ക്ലൈൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ പ്രൊജക്ട് ഈ മോഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ആർ കൺസൾട്ടൻസി പ്രൊജക്ട് ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ക്ലയൻസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓൺ പ്രൊജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വില്ല ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആ പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഡേറ്റ് ദെൻ അതിൽ ഉള്ള എത്ര അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ വില്ല അതിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടു ബി എച്ച് ക്യോ ത്രീ ബി എച്ച് ക്യോ ഇങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്പർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് പെർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാണ് ടോ സോട്ടൽ എത്ര റേറ്റ് സെയിൽ റേറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ലാൻഡ് കോസ്റ്റും കൂടി ആഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് സെയിൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പിന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വില്ല ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഈ മോഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡ്യൂളാണ് സോ അത് മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻക്വയറീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ എൻക്വയറി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ എൻക്വയറി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഏതാണ് മോഡ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഫോൺ കോൾ ആണോ ഡയറക്റ്റ് എൻക്വയറി ആണോ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് ത്രൂ ആണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്രിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ടേക്ക് ചെയ്യാം ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്സ് ഓർ ഫോളോ അപ്പ് കോൾസ് അതിന് അനന്തർ വരുന്ന ഫോളോ അപ്പ് കോൾസ് ഡേറ്റ് ബേസിസ് ഫോളോ അപ്പ് കോൾസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് സ്റ്റമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സോ അവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ റിമാർക്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിലുണ്ടാവുന്ന അലേർട്ട്സ് ക്ലയൻസിന് അലേർട്ട്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ആയിട്ട് ക്ലയൻസിന് അലേർട്ട്സ് ആണ് റിമൈൻഡർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിന് റിമൈൻഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ഡേറ്റിനും ബാക്കിയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന റിമൈൻഡർ നോർമലി മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്സിന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ്സ് അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഇവർ ക്ലയൻ്റ് ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിന് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്റ്റ പ്രൊജക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ആ പ്രൊജക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് അവൈലബിൾ ആയ വില്ലാസ് ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഏത് വില്ല ആണോ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണോ ഈ ക്ലയൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ക്ലയൻറ്റ് ആ വില്ല ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽ കോ ആപ്ലിക്കൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽ മുതലായ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതൊരു ഡാറ്റ ബാങ്ക് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ടാക്സസ് ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടാക്സസ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ജി എസ് ടി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ജി എസ് ടിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയ എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ലജേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡേറ്റ് ആ ടൈം സ്റ്റേജസ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയ എമൗണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലെ സ്റ്റേജസ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഡേറ്റ് ബേസ്ഡിലെ സ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ബേസ്ഡിലെ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഡ്വാൻസ് ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടു മന്ത് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിൻ്റെ ഓർഡർ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അവിടെ സ്റ്റേജ് ബേസിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ബേസിൽ
ഒരു അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ ബില്ല് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ബില്ല് അഡീഷണൽ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ അഡീഷണൽ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ അഡീഷണൽ ബില്ല് ഏരിയയിൽ തന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നു അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റും അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ഇൻഡർകേറ്റ് ഇൻഡഗ്രേറ്റഡും ആണ് സോ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് റിപ്പോർട്ട്സും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ലെജർ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ബേസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ബേസോ ക്ലയൻറ്റ് ബേസസ് ഏത് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ആ റിപ്പോർട്ട്സ് ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വേർഡ് ഓർ പി ഡി എഫ് ആർ എക്സൽ എനി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ പോൺ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി പറയുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിന് ടെൻഡർ സമ്മിഷന് വേണ്ടി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെൻഡർ ആണ് ടെൻഡർ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ടെൻഡറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പ്ലോട്ടിങ് ഓരോ പ്രൊജക്ട്സിലും ടെൻഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻഡറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് നെഗോഷ് ടെൻഡർ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് എപ്പോഴാണ് അതിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസിന് നമ്മൾ അവരുടെ അവർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഡാറ്റാ ബാങ്കായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗോഷ്യേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് ഓർഡർ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്റ്റേറ്റസ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ആ സ്റ്റേജസ് റിലേറ്റഡ് ഇരിക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കേസസിൽ ഇയർനെസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇ എം ഇ എം ഡി ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഇ എം ഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് റിലീസ്ഡ് ഓർ നോൺ റിലീസ്ഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്സും ഈ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട്സും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബില്ല് ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ട് ബില്ല് ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബില്ലിന് ഈ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബില്ലിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വരിക ആ ഗവൺമെൻറ് പേയ്മെൻറ്റ് വരികയാണ് ആ ബില്ലിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബിൽ റെസീപ്റ്റ് നേരത്തെ സ്റ്റേജ് റെസീപ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ബിൽ റെസീപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ബിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ബിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബില്ലിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ടേക്ക് ചെയ്യാം ആ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ വന്ന റീടെൻഷൻ എമൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ലെജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എൽ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡിയുടെ ലെജർ ക്രിയേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടാവുന്ന ലെജേഴ്സ് നമുക്ക് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലെജേഴ്സും അതിൻ്റെ ലെജേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് പോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക് മാത്രം മൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അഗ്രിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇ എം ഡി ഡെപ്പോസിറ്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും സർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്ലയൻസ് ആവട്ടെ ഏത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ക്ലയൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് ആ ക്ലയൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റോ അവരുടെ റെസീപ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസോ നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്ത് അത് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ടൈപ്പിലുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്ലയൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള സബ് മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് കൊട്ടേഷൻ കോളിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ സപ്ലയർ മാനേജ്മെൻറ്റ്
So, this is the flow type. That is the form of the control. So, this is the material purchase. Supply and the cases. Supply and manage the supply and ledger. That is the site in the cases. Stock item. Then, normal item is the quotation module or optional. We have to create a purchase order. We have to select the supplier and management side. We have to create a criteria. We have to create an advanced item. We have to create a quotation call. अपने बेस रेट पे फीड है इधर वक्का आप बेस रेट पे ने डिफरेंट टाइप ले और इंडियन इन अगेंस्ट हमको कोटेशन कॉल है या सो आधा ही आ कोटेशन अप्लिकेबल ओनली फॉर दैट इंडियन डाने देन हमको टोटल प्रोजेक्ट ने अगेंस्ट हमको कोटेशन कॉल है इधर वक्का प्रोजेक्ट का मटेरियल ने अगेंस्ट कोटेशन कॉल का इधर ए Orang quotation sonda, nama kita select itu base rate itu feed itu kita ada angle. Ada supplier yang mana baca si yang baca tu. Enak quotation call itu administrator power le. Ada orang quotation set itu baca tu. Nggak, apa particular supplier sonda yang mana matam nama kita baca si yang baca tu. Nggak option way itu mana. So, ada tu model le beri nanti material transfer ane. Material transfer ane beri nanti orang satu site ni, nanti macam orang satu site lekok. Orang orang god on ni, nanti nama macam orang satu site lekok. Material transfer ni jangan urusin nama model ane. Material transfer. Ada orang 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 satu site ni, nanti request dia create dia. Macam orang satu site lekok, nama ada dia ane. Ada capital machinery awa. Ada beri nanti nanti consumable material awa. Capital machinery orang satu site ni, nanti macam orang satu site lekok. Nama orang move ye beri. Orang just movement dia matra ane beri nanti nak nanti. ये मोहियों के ट्रांसफर एक पाव मॉड्यूल भी हो चुके हैं वो लोगों ने कैपिटल मशीनरी ने मिसमैनेजमेंट ने नाटक करा नहीं कर नमक के ट्रैक किया ना ऑप्शन हम ये मॉड्यूल लेवल अब लाने अतः बोलते हैं वो रेट एक ग्लांस ली ये देख के साइट ही लाने ये देख के मशीनरी के स्टॉक में लेने लगा ईसीएसटी टाइटर � अतः बोले, नमले क्या आप कंस्यूमेबल मटेरियल आने गुल, फ्रॉम साइट इन्द एक्सपेंसेस ना तो कॉर्ड चिट्टे, सू टू साइट इन्द एक्सपेंसेस लेकर द ऐड इधर बैठने दे, अरे क्या कंस्यूम कंस्यूमेबल मटेरियल आने गुल, अतः ऑटो एंट्री आइटम ना हम की सॉफ्टवेयर ले मेंटेन जेड बोलने दे सर ini ada, ada yang boleh tanya, nama kita model itu berapa? Material issue apa? Ada day to day yang dah ada, orang site itu yang dah ada, use aja sahaja, nama kari yang berapa? Ada option ada ni model itu, entry itu, remaining stocks, nama kita ada find out itu dalam kita berapa? So, ini related itu kita ada type combination based itu lah reports, time, project, duration based sila, ada type itu mana kita filter itu lah reports yang nama kita take kia, ada format lek mana kita mahu export atau import itu dalam kita nama kita betul nak. So, next module itu adalah itu HR and labour ane. Cara labour, nama kita ada type of labour, nama kita first registry ane. Ini lah support yang mandiri salary de person, atau bila tanya contractor, subcontractor, foreman. Ini nama kita different category yang kita introduce ni. Category kandar lah. Yaitra labour ni orang orang le staff ini nama kita create team betul. Mandiri salary de category ni staff ini nama kita create team. Bah, orang orang yang ada staff ini, mereka ada department de, ada nama basic salary, incentive head segala lah, ada direction head segala ke, nama kita set ke itu berikan. Ada leave, ada bila tanya holiday, ada kan nama kita set ke itu berikan betul. So, adun against ni, nama kita normal light, abade working hours ni dekat sekte itu gaya ni ale. Normal light, abade attendance entry nama kita input ya macam tu. Adz, orang ni kalau manual light input ya, illa orang ni kalau automatic light, nama kita fingerprint module, orang ni pan card system atau support ni ni. Attendance input ni yang berat tenne, nama kita abade salary bill, salary slip pun print out terdekat macam tu. Adz, adz nama kita salary payment juga dekat lor option ni. Adz, account swipe tinder connector ane. Udah tu ni berku loan juga dekat lor option. Adz, mandiri salary ni base lor kalau loan isu je, ane, ane loan ni EMI EMI itu kanat katte dekat lor provision so salary bill ni. Adz, adz berat ni advance juga dekat lor option. Advance nama kita recovery itu dekat lor mode of payment tu, nama kita itu ni. Ni increment letter, promotion letter, ni mana lah ya letter segala. So increment add itu dekat lor provision so recovery itu payroll management dia itu dengan ni modus so work ye ni. Adz, adz berat ni nama kita recruitment itu मॉड्यूल हो इधर मुंबई प्री रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल्स हम वैकेंसी एक ऐसे इतने प्री रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल्स हम इधर वर्क आउट ही ये पढ़ने दें तो ना अगर बोले नमले पर नॉर्मली डेली वेज से लेबर्स आने के लेबर्स ने डेली वेज से किया अवर कंडर 
ആധാറിൽ എത്ര പേർ എത്ര ലേബേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അവിടെ ഒ ടി പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒ ടി പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒ ടി പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അവർ ഏതൊക്കെ ലേബേഴ്സ് ആണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്ട്സിലാണ് ലേബേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവലി നമുക്ക് അവിടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം മാനുവലി അറ്റൻഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലി ഒരു ബൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ വീക്കെൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് വേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ വേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ലേബറിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ അതൊരു വീക്കെൻഡിലാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് ആ വേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയുള്ള പേയ്മെൻറ്റോ പാർഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റോ നടത്താം പാർഷ്യൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് ബാലൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലേബേഴ്സിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ വേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാൻ പവറിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ ലെജേഴ്സും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ അറ്റൻഡൻസ് സിസ്റ്റം അല്ലാതെ നമ്മുടെ മാൻ പവർ കോൺട്രാക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ലേബറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക് അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സും അവിടെ ഈ ഓട്ടീസ് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വേജ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വേജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ഫോർമാൻ്റെ ഒരു വേജും ഇതേ നമ്മൾ ലേബേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പക്ഷെ അറ്റൻഡൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് വേജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അനദർ സബ് കോ വരുന്ന മോഡ്യൂളാണ് സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് മോഡ്യൂൾ സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഫോം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഏത് സബ് കോൺട്രാക്ടർക്കും ഏത് പ്രൊജക്റ്റിലേക്കും ഏത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഈ വർക്ക് ഓർഡറിന് മുമ്പേ ഇൻഡൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇൻഡൻറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ വർക്ക് ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് ഓർഡറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആ സബ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഈ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസസിലും അവരെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സബ് കോൺട്രാക്ടർ ബില്ലുണ്ട് ഈ ബില്ല് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് റീടെൻഷൻ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീടെൻഷൻ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് സോ ഈ ഒരു ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബില്ലിലേക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിൽ ടാക്സിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പനൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബില്ലിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് അവർക്കൊരു പേയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും അത് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ ലംസം എമൗണ്ടിന് നമ്മളൊരു വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലംസം എമൗണ്ടിന് ഒരു വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ലംസം എമൗണ്ട് വർക്ക് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഓർഡർ വർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് ഓർഡറിന് അഗെയിൻസ്റ്റും അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും വർക്ക് വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അക്കൗണ്ട്സും ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് റിപ്പോർട്ട്സും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ടേക്ക് ചെയ്യാം ഏത് കോമ്പിനേഷൻസ് ബേസിസിലും നമുക്ക് ടേക്ക്
കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഈ മോഡ് റീ റിയൽ ടൈം മോഡുകളിലെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് പറഞ്ഞു ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീ ബജറ്റ് മോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോജക്റ്റും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് സെറ്റിങ്സും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ റേറ്റുമായിട്ട് അതായത് അവിടെ വെക്കുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടും റേറ്റും ആയിട്ടും ഈച്ച് ആൻഡ് ലെവൽ മോഡുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ കോറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അതിൽ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം നമ്മൾ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് വിചാരിക്കുക സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിയൽ ടൈം പർച്ചേസ് നിന്ന് ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നിന്ന് വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു അലേർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ഹൈക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം വാല്യൂയിൽ ഈ ഹൈക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ എത്ര കണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ വൺ കോർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏത് കോസ്റ്റിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് എന്ത് റേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആ റേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എൻ്റെയർ പ്രൊജക്റ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അടക്കം ഈച്ച് ആൻഡ് ഡെവറി ടൈമിൽ നമ്മളെ ഡെയിലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് ഡെവറി ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റിൻ്റെ ഹൈക്ക് മാത്രമല്ല ഓവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഓവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ലേബറിൻ്റെ ഓവർ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഓവർ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് അനാലിസിസിങ് ടൂളിൽ കൂടി അത് റിപ്പോർട്ടായിട്ടും അലേർട്ട്സ് ആയിട്ടും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് പാക്കേജിന് ഉപരി തന്നെ നമ്മളൊരു വില്ല ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനായെങ്കിലോ അവരെ പ്രൊജക്റ്റ് മുൻകൂട്ടി ഏത് ഏതിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു റിയൽ ടൈം അനാലിസിസിങ് മോഡും കൂടെ ആയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇ ആർ പി സൊല്യൂഷൻ ആണ് മൾട്ടി യൂസർ മൾട്ടി സിസ്റ്റം മാനറിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് മോഡലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എത്ര യൂസേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ യൂസേഴ്സിനെയൊക്കെ ഏത് യൂസേഴ്സിനാണോ അതിൻ്റെ പ്രിവിലേജും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പർച്ചേസ് മോഡുകൾ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പർച്ചേസ് മോഡ്യൂൾസിൻ്റെ മാത്രം ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ വ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വ്യൂ ബാക്കി എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സെറ്റിങ്സ് നമുക്കിവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാക്കപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ലോസസിന് ലോസസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ടൈമിലി ബേസ്ഡ് ബാക്കപ്പ് ആർ മാനുവലി ബാക്കപ്പ് സപ്പോർട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഇതൊരു പേപ്പർ ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൂടി ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽഡേഴ്സിനെയോ ഒരു കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെയോ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫീസസിൽ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും മാനുവലി ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഓരോ ഫയലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിലെ ഒരു ഫയൽസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന് പകരം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്ലയൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫീസ് ഡോക്യുമെൻസോ അതത് കാറ്റഗറി ഓർഡറിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പേപ്പേഴ്സും ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഡോക്യുമെൻസും ക്ലയൻറ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നെയിമിലാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലൈബ്രറിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ നെയിം വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിയസ്റ്റ് ആയ ഒരു വ്യൂ ഓപ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഈ വ്യൂല് അഗേൻസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കോപ്പി സിറോക്സ് കോപ്പി ടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സിറോക്സ് കോപ്പി ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷ
ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേ തന്നെ ഇതൊരു വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ടൂളായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ടൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ മോഡ്യൂള് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൾ ഇൻ ദ ഓൾ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഹാഫ് ടു പ്ലസ് വെബ് മോഡ്യൂള് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്യൂൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൽ ഡാറ്റാബേസ് സിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഏത് റിപ്പോർട്ട്സും നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും പാർട്ട്നേഴ്സിനോ മാനേജർ ഡയറക്ടേഴ്സിനോ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് അനാലിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡ്യൂൾ കൂടി വെബ് ബേസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മോഡ്യൂൾസ് ഒരു ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാർബി സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റ്സ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മ